taong 1636. Si Lorenzo, kasama ng mga misyonaryong Dominico, ay palihim na umalis ng Maynila para tagpuin ang ekspedisyong misyonaryo ni Fray Domingo Ibanez, patungo ng Nagasaki. Isa ng September, 1637, ay ikinulong sila sa kadahilan ng nakilala silang mga Kristiyano. Ako po si Lorenzo, tubong Binondo, Manila. Bata pa lang ako ay naglilingkod na ako sa simbahan bilang sakistan. At dito nagsimula ang malalim na pananampaltaya ko sa Diyos. Alam mo, maganda sana ang aaral ng Kristyanismo. Subahan ito kayo sumasalungat sa paniniwala at kultura namin mga hapon. Lalo na ang teknolohiya na dala ng mga kaluranin. Alala ko kung gaano ako kamahal ng aking mga magulang. Noong mga panahong, ako isang sakristan pa lamang. Kung gaano nila ako suportahan at patuloy na palakasin ang aking loob upang ako ay patuloy na maglingkod sa puong may kapal. At babalik po ako bukas. Anak, ako'y nagagalak na ikaw ay lumalaki na may pananampalataya at nananalig sa Diyos. Ipagpatuloy mo yan, anak, sapagkat ang tinatamasa natin ay galing sa amang may likha. Maraming salamat po, inay, itay, at magpapahinga na po ako. Saan si Lorenzo? Bunin niyo siya! Ano ito? Rosario po ang tawag dyan. Simbolo po ng aking lubos na pananampalataya sa inang berhen na gumagabay po sa akin. Papatina ka? 
Ama po, alam ko po itong misyon niyo po sa akin. Ang magbigod at nagpaningdigan sa aking palanang palataya. Kung ano man po ang mangyari sa atin, buong puso ko po itong tatanggapin. Muling inilabas ng tiitan si Lorenzo nang makitaan siya ng Rosario. Iniharap siya sa tagausig at dito maipakikita ang matinding pananampalataya ni Lorenzo. Tinalikuran na namin ang kristyanismo. Talikuran mo na rin. Bakit? Bakit ito ginawa? May sapat kaming dahilan kapatid. Nais nice namin lubos ang mamuhay ng malaya. Kung hindi namin ito ginawa, hindi namin matatamasa ang kalaya ang aming nararanasan ngayon. Tama siya. Malupit sila sa masumusuhay sa kanila. Ngunit mabuti sa mga sumusunod sa kanila. Ngunit si Lazaro. Si Lazaro ang kanilang kababayan. Nais niyang bumalik sa kanyang pananampalataya. Subalit, hindi nila ito pinatawad. Bagkos pinarusahan pa nila. Dahil sa katak sila ni Lazaro, itinakul siya ng kanyang bayan. Kinasok naman. Para sa kanila, isa siyang taksil na dapat mamatay. Kaya ikaw kapatid, tandaan mo, kapag tinalukuran mo ang pagiging kristyano, mari kang mabuhay na malaya. Mari ko na bang makapiling ang aking pamilya? Isa kang laiko, hindi misyonero. Napagalaman lamang nakasama ka ng mga pari upang iligtas ang iyong sarili sa mga kasilang tumutugis sa iyo sa kasalanang hindi mo naman nagawa. Nakaligtas ka nga sa lumalagablab na apoy. Subalit, ang buhay mo'y nasa hukay pa rin. Masarap mabuhay sa mundong ibabaw. Kaya kung makumbinsi mo ang mga kasama mo na talikuran ang kristyanismo, mas magiging madali sa iyo ang mabuhay. Ipababatid na namin sa kinukulan na nais mo ng talikuran ang iyong pananapalataya. Panginoon ko, tulungan niyo po ako. Lubos pa akong naguguluhan. 
Ilang berheng Maria. Bigyan niyo po ako ng lakas. At lino ng pag-iisip. <laughs> Ako'y namamangha sa iyong sipag at syaga upang matutunan ang pagsulat. Nais kitang kunin empleyado ng aking parokya. Talaga po? Ako po'y nagpapasalamat at nagagalak sa lahat ng suporta at tiwala na binigay niyo po sa akin. At nabos din po ako nagpapasalamat sapagkat kung hindi dahil po sa inyo, hindi ko po matututunan ang mga lahat ng bagay na alam ko ngayon. At labis din po ako nagpapasalamat sa bagong kaalaman na binahagi niyo po sa akin. sa kadadali ng iyong pananampalataya. Apakan mo! Kahit bawian man ako ng buhay mo, hindi, hindi ko nalakas na nga din ang umahe ng buong may kapal. Sapagkat naniniwala ako na mapapalad ang mga inuusik dahil sa katwiran at sa kanila ang karian ng langit. Kay Lorenzo ito ah. Ito ba si Lorenzo? Pinuhuli ka namin sa sala pagpatay. kayong mag-alala. Maayos din ang lahat. Mahal na po ng Guardia Civil, ako po ay lubos na nakikiusap na palayain si Lorenzo. Ako po at sampu ng aking mga kasamahan na kapagpatunay na si Lorenzo ay lubos na mabait at hindi magagawang pumatay. Malapit na tayong maglayag at gampanan ng ating misyon. Hindi magiging madali ang haharapin nating pagsubok pagdating natin sa bansang hapon. Iminumong kahe ko na isama natin si Lorenzo. Malaki ang kanya magiging bahagi upang mapalawak ang pananampalatayang kristyano. Maraming salamat po. 
Handa po akong tanggapin ang mga pagsubok na dumating po sa aking buhay para panindigan ang aking pananampalataya. Saan ang tubig dagat yan? Siyem ng Septyembre, 1637, sa burol ng Sisaka binawian ng buhay si Lorenzo. Bilang isang martin, ang kanyang labi ay sinunog at tinihagi ang abo sa dagat. Si Lorenzo ay biniatipiko ni Papa Juan Pablo Ikalawa sa Luneta. Kaugnay sa pagbisita nito sa Pilipinas noong ikalabing walo ng Pebrero. San Libo siyang naraan at walumput isa. Iyon ang kauna-unahang biatipikasyon na ginanap sa labas ng Batikan. Ikalabing walaw ng Oktubre, taong isan libo siyang naraan at walumput pito, itinanghal ni Papa Juan Pablo Ikalawa si Lorenzo Ruiz bilang isang santo. Ang pagkakaloob nito ay isinagawa sa Roma. Si Lorenzo Ruiz ang kauna-unahang santong Pilipino.